ஹலோ வீவர்ஸ் நம்ம இன்னைக்கு இட்லி மாவில் ஜிலேபி செய்ய போகிறோம் பிகினர்ஸ் கூட இந்த ஜிலேபி ஈஸியாக செய்யலாம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்க நீங்கள் இந்த சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஆல்ரெடி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணவங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள் இப்போ ஃபஸ்ட்டு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் என்னென்னு பார்த்துடலாம் இது வந்து ஆல் பர்பஸ் ஃபுல்லார் மைதா மாவு கொஞ்சோண்டு பேக்கிங் சோடா எடுத்துக்கலாம் ஒரு <laughs> 3 நான் இந்த கப்பில் தான் எடுத்திருக்கேன் ஃபோ த்ரீ அல்லது ஃபோர் கப் சுகர் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து வந்து சுகர் மூழ்கிற அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றுனா மட்டும் போதும் ரொம்ப தண்ணி தேவையில்லை ஏன்னா நம்ம வந்து இந்த ஜீரா அந்த ஜிலேபி அதில் ஊற வைக்கிறதுக்காக தான் அந்த ஜீரா ரெடி பண்ணுறோம் ஸோ வந்து கொஞ்சமாக அந்த சுகர் வந்து மூழ்கிற அளவுக்கு நீங்கள் தண்ணி எடுத்துக்கிட்டாலே போதும் அடுப்பை ஆன் பண்ணி நம்ம ஜீரா ரெடி பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் இப்போ என்னோட அந்த சுகர் எல்லாமே கரைஞ்சிருச்சு தண்ணியில் ஒரு கம்பி பதம் வர அளவுக்கு நம்ம அந்த சுகர் சிரப்பை ரெடி பண்ணணும் நல்லா நுரைச்சி வந்திருக்கு பார்த்திங்களா இந்த மாதிரி ஒரு கம்பி பதம் வர அளவுக்கு நம்ம வந்து அந்த ஜீராவை ரெடி பண்ணணும் ஒரு 
கம்பி பதம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி அந்த ஜீராவை எடுத்து நம்ம கையில் அப்படி பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரே ஒரு கம்பி ஒரு லைன் மாதிரி வரும் அதை தான் ஒரு கம்பி பதம்னு சொல்கிறாங்க இதுவே ரெண்டு லைன் வந்துச்சுன்னா அது ரெண்டு கம்பி பதம் அடுத்தது நம்ம ஜிலேபியை பொறிக்கிறதுக்கு ஒரு பேனில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் எடுத்துக்கணும் நிறைய எண்ணெய் எடுக்கக்கூடாது பொறிக்கிறதுக்கு அப்படி நீங்கள் நிறைய எண்ணெய் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ஜிலேபி வந்து பிரிஞ்சிடும் அதனால் நம்ம கொஞ்சமாக தான் எண்ணெய் அதுவாக ஆக்சுவலாக ஜிலேபி உப்பி மேலே வரணும் அடுத்து நம்ம ஜிலேபி புளிகிறதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு பிளாஸ்டிக் கவரை கோன் ஷேப்பில் நம்ம ரெடி பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு இந்த பிளாஸ்டிக் கவர் யூஸ் பண்ண விருப்பம் இல்லை அப்படின்னா சாஸ் பாட்டில்லாம் பிளாஸ்டிக் பாட்டில் வந்து ஷாப்பில் விற்கும் மேக்ஸிமம் ட்வெண்ட்டி ஆர் டுவெண்ட்டி ருப்பீஸ்க்கெலாம் கிடைக்கும் சாஸ் பாட்டில் அந்த சாஸ் பாட்டிலில் கூட நீங்கள் இந்த ஜிலேபி மாவை போட்டு நம்ம ஜிலேபி புளியெலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா இன்ஸ்டண்ட்டாக நம்ம செய்யணும்னா இந்த மாதிரி ஒரு அழுத்தமான பிளாஸ்டிக் கவரில் கோன் ஷேப்பில் ரெடி பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி லாஸ்ட் கார்னர் இருக்குல்ல அதை வந்து இல்லை மடக்கி விட்டுக்கு ஏன்னா நம்ம மாவு ஊற்றுறப்ப டக்குன்னு கீழே வழிஞ்சிடக்கூடாதுங்கிறதுக்காக நம்ம அதை மடக்கி வச்சுக்கலாம் வச்சுட்டு நம்ம வந்து இதில் இந்த ஜிலேபி மாவை ஃபில் பண்ணி இப்போ நம்ம ஜிலேபி புளியலாம் உங்களுக்கு இந்த கோன் கஷ்டமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் அந்த சாஸ் பாட்டில் வைக்கிறதில்ல அதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பட் இமீடியட்டாக யாராவது வந்துட்டாங்க அப்படின்னா நம்மள்கிட்ட சாஸ் பாட்டில் இல்லைனா கூட இந்த மாதிரி பிளாஸ்டிக் கவரை வச்சு கோன் ரெடி பண்ணி நம்ம அதில் ஜிலேபி புளியலாம் இந்த கோனை ஃபில் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரு ரப்பர் பேண்ட் வச்சு நம்ம முடிச்சு போட்டுடலாம் அந்த கோனை இப்போ அடுத்து இந்த எஜ்ஜில் உங்களுக்கு என்ன எவ்வளோ எவ்வளோ திக்னஸில் ஜிலேபி வேணுமோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் அந்த எஜ்ஜில் சிசர் வச்சு நீங்கள் கட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு ஃபேனில் ஆஸ் யூஷுவல் நம்ம லைட்டாக ஒரு ட்ராப் அதை வச்சு பார்த்து என்ன ரெடி ஆகிட்டான்னு பார்க்கலாம் மீடியமான ஃப்ளேமில் தான் நம்ம ஜிலேபி சுடணும் ஸோ பேனை மீடியமான ஹீட்டில் வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி கோனை இந்த மாதிரி பிடிச்சிக்கிட்டு நம்ம இப்போ ஜிலேபி புளிய போகிறோம் எண்ணெய்க்கு கொஞ்சம் க்ளோஸாகவே வச்சு ஜிலேபி புளிங்க ரொம்ப ஹைட்டில் வச்சு புழிஞ்சிங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு அது ஷேப் கரெக்டாக வராது ஸோ நீங்கள் எண்ணெயோடு கொஞ்சம் க்ளோஸில் வச்சு பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கரெக்டான ஷேப் வரும் அந்த பொறிஞ்ச வந்த எண்ணெய் எல்லாமே அடங்கிடுச்சு இல்லை இதுதான் கரெக்டான ஸ்டேஜ் இப்போ நம்ம இது ஜிலேபியை ஒரு பிளேட்டில் டிஷ்யூ பேப்பர் வச்சு அதில் மாற்றிடலாம் அப்போ தான் அந்த ஜிலேபியோட எண்ணெய் வந்து அந்த டிஷ்யூவில் கொஞ்சம் உறிஞ்சு நம்மளுக்கு ரெடியாக இருக்கும் பார்த்திங்களா நான் சொன்ன மாதிரி அந்த எல்லோயிஷ் கலர் வந்து அந்த கேரட் ஜூஸே நம்மளுக்கு கொடுத்துருச்சு ஐ மீன் அந்த கேரட்டோட கலரே நம்மளுக்கு கொடுத்துருச்சு இந்த மாதிரி நம்ம எல்லா ஜிலேபியும் ஒன் பை ஒன்னாக போட்டு நம்ம பொறிச்சு எடுத்துட வேண்டி நம்ம போட்ட அந்த கேரட் ஜூஸ் வந்து அந்த எல்லோயிஷ் கலரை பர்ஃபெக்டாக கொடுத்துருக்கு இந்த ஜிலேபிக்கு பார்த்திங்களா எந்த ஒரு இடத்துலையுமே அந்த கேரட் ஜூஸோட ஸ்மெல் வந்து கண்டிப்பாக வரவே வராது நீங்கள் தைரியமாக போடலாம் அதே சமயத்தில் ரொம்ப ஹெல்த்தியானதாகவும் நம்ம சாப்பிட்லாம் அந்த மாரி ஆர்டிஃபிஷியல் ஃபுட் கலர்ஸை முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம் நம்மளோட நார்மல் வெஜிடபிள்ஸ்லேயே நிறைய கலர்ஸ் இருக்குது கேரட் பீட்ரூட் இதுலேயே நல்ல அட்ராக்டிவ் கலர்ஸ் இருக்குது ஸோ எந்தெந்த இடத்துலலாம் நம்ம அந்த ஜூஸை ஆர்டிஃபிஷியல் கலருக்கு பதிலாக யூஸ் பண்ண முடியுமோ நம்ம அதை ட்ரை பண்ணலாம் கண்டிப்பாக அது ஹெல்த்தியாகவும் இருக்கும் அந்த கலர்ஸே நம்ம கொடுத்த மாதிரி இருக்கும்
பண்ணி வச்சுருக்க ஜிலேபியை இந்த ஜீராவில் போடப்போகிறேன் ஜீரா சூடாக இருக்கும்போது ஜிலேபியை போட்டால் தான் டக்குன்னு அந்த ஜீரா உரியும் ஸோ அதனால் நான் லைட்டாக சூடு பண்ணி அதில் ஜிலேபியை போடுறேன் போட்டு டென் மினிட்ஸ் நீங்கள் அதில் ஊறினாலே போதும் டென் மினிட்ஸ் கழித்து பார்த்திங்களா நல்லா ஊறிருக்கு இதை வந்து நம்ம இன்னொரு செப்பரேட்டான ஒரு பிளேட்டுக்கு மாற்றிடலாம் மாற்றிட்டு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வெயிட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம சாப்பிட்லாம் சர்வ் பண்ணுறதா இருந்தால் சர்வ் பண்ணலாம் டென் மினிட்ஸ் போதும் டென் மினிட்ஸே ஜாஸ்தி தான் டென் மினிட்ஸ்குள்ளாரே நல்லா ஊறிடும் ஜீரா அந்த ஜிலேபியில் அதை நம்ம வந்து ஒரு செப்பரேட் ஊறினதுக்கு அப்புறமா தனியாக எடுத்து செய்கிறேன் ரொம்ப ஜீராவாக இருக்கும்ல ரொம்ப கையில் ஓட்டும்ல அதுக்காக இன்னொரு பிளேட்டுக்கு மாற்றிட்டு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வச்சுட்டு ஐ மீன் காற்றுல வச்சுட்டு நீங்கள் சாப்பிட்டிங்கன்னா கரெக்டாகிடும் உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் வந்து ஏலக்காய் பொடி தூவிக்கலாம் இல்லைன்னா நீங்கள் இந்த இந்த ஸ்டெப்பை ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு அப்படியே கூட சாப்பிட்லாம் நல்லா தான் இருக்கும் நீங்களும் கண்டிப்பாக இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்கள் வீட்டில் கண்டிப்பாக ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் ட்ரை பண்ணி பார்த்து எப்படி வந்திருக்கு அப்படிங்கிறத எனக்கு கமெண்டில் சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் உங்களோட ஃபேமிலிக்கும் இதை ஷேர் பண்ணுங